dear students assalamu alaikum so today's topic is variation of pressure with depth which is also known as gauge pressure now let us consider a vessel which is cylindrical in shape cylindrical vessel containing a liquid in equilibrium right so this is a vessel which contains the liquid which is in equilibrium that means the liquid is at a rest the shape of the container is cylindrical now <coughs> let us consider a volume element of the liquid well inside it so this is a vessel having area of cross section a area of cross section cylindrical is the shape a liquid is placed in it and let us consider a liquid element well inside the liquid so this is a liquid element right <coughs> now as you know the liquid is in equilibrium so every element of the liquid is also in the equilibrium equilibrium means it is acted upon by some forces which are in a balanced state so what are the forces let us discuss to man lijiye humne ek volume element ko liya which is under a depth of h meters from the open surface or free surface of the liquid and this is sorry yahan pe a hum nahi lenge this is simply a vessel तो ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द लिक्विड एलिमेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड हाइट ऑफ द लिक्विड एलिमेंट लेट अस कंसीडर इट विद द डेल्टा एच सो द लिक्विड एलिमेंट दैट वी हैव कंसीडर्ड इज एट अ डेप्थ ऑफ एच मीटर्स फ्रॉम द प्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड लेट डेंसिटी रो इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डेंसिटी ऑफ लिक्विड सो द वेरियस फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट और द वेरियस फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट और नंबर वन तो इस एलिमेंट को मैं यहां पे ले लेता हूं वॉट ओवर द फोर्सेज दैट आर एक्टिंग ऑन इट पहली बात द वेट ऑफ द लिक्विड इज एक्टिंग वर्टिकली डाउन वर्ड्स सो वेट इज इक्वल टू एम जी वायर एम इज द मॉस ऑफ द लिक्विड एलिमेंट इट इज वर्टिकली डाउन वर्ड्स ठीक है as the liquid is on the upper side of the element at a height of h so this liquid column exerts a force or a pressure on the liquid element so from the upper side there is a force let it be f1 let it be f1 so we can write here f1 is equal to force on the top of the liquid element downwards downwards kahan se ye force aa jata hai <coughs> jaisa ki aap jante hain upper surface pe kuch liquid hai jiski height h ke barabar hai ठीक है एंड दिस लिक्विड एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द 
लिक्विड एलिमेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लिक्विड एलिमेंट राइट तो इसी फोर्स को हम लेते हैं एफ वन सो देर एग्जिस्ट अ प्रेशर सो लेट इट बी पी वन लेट पी वन इज इक्वल टू प्रेशर ऑन द अपर साइड प्रेशर ऑन द अपर साइड ठीक so we can write here p1 is equal to f1 divided by a1 a implies f1 is equal to p1 a this is the expression for the force which acts on the liquid element on the upper side definitely so downwards bhi koi force hona chahiye which keep a certain equilibrium that is equal to f2 so there is another force that is equal to f2 kyunki iske niche bhi liquid hai which exerts a force that is up thrust in upward direction theek hai so f2 third one f2 is equal to force on the lower side ऑफ एलिमेंट लेकिन ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा अपवर्ड्स एज द लिक्विड एलिमेंट इज एन इक्विलिब्रम नीचे भी नहीं जाता है ऊपर भी नहीं चला जाता है इट इज एन इक्विलिब्रम सो लेट इट एक्सर्ट से प्रेशर दैट इज पी टू इज इक्वल टू प्रेशर सो वी कैन राइट हेयर पी टू इज इक्वल टू एफ टू डिवाइडेड बाई ए एम्प्लाइज F2 is equal to P2A. ठीक है So these are the forces acting on the liquid element which is in equilibrium. As the liquid element is in equilibrium, तो तीन forces का sum zero होना चाहिए So as the element is in equilibrium. एक नेट फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो तो नेट फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे यहां पे देख लीजिए दो फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में हैं एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है सो वी कैन राइट हियर एफ वन प्लस वी डब्ल्यू माइनस एफ टू इज इक्वल टू जीरो ठीक है F1 भी जानते हैं वेट भी जानते हैं F2 भी जानते हैं तो इसके लिए जब हम एक्सप्रेशन लिखेंगे F1 हमारा किसके बराबर है इट इज P1 A ए प्लस वेट किसके बराबर है दैट इज एम जी और F2 किसके बराबर है दैट इज इक्वल टू P2 टू माइनस पी टू एज इक्वल टू जीरो राइट सो वी कैन राइट हियर पी वन माइनस पी टू ए कॉमन निकालिए दैट इज इक्वल टू एम जी को ट्रांसफर कीजिए तो ये माइनस एम जी होगा अब यहां पे ये नेगेटिव साइन हम खत्म कर लेंगे यहां पे माइनस कॉमन निकालेंगे सो माइनस पी टू माइनस पी वन इन टू ए इज इक्वल टू माइनस एम जी माइनस और माइनस कैंसल हो जाएगा सो इट इज पी टू माइनस पी वन इन टू ए इज इक्वल टू एम जी ठीक है सो वी कैन राइट हेयर इट इज डेल पी ए इज इक्वल टू मास आपका होता है डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम सो रो मल्टीप्लाइड बाई वी मल्टीप्लाइड बाई जी where v is the volume of the liquid element so del p into a is equal to rho multiplied by volume volume mean is length into breadth into height l into b into h length or breadth area hota hai that is area of cross section a hoga height ke badle mein hum yahan pe delta h dal denge that is equal to zero a aur a cancel ho jayega डेल्टा एच ए को डेल्टा एच को ट्रांसफर कीजिए सो डेल पी डिवाइडेड बाय डेल एच इज इक्वल टू रो इनटू जी 
rho n to g right so we can write del p is equal to rho g del h now so sorry yahan pe hum limit ka use kar lenge as delta h tends to 0 delta h tends to 0 then del p divided by del h is equal to dp divided by dh theek hai so dp divided by dh is equal to rho n to g now dp is equal to rho n to g to dh theek hai तो इस एक्सप्रेशन की इंटेग्रेशन कीजिए सो इंटेग्रेशन ऑफ dp इज इक्वल टू रो n टू g इंटीग्रल ऑफ dh लेकिन हम यहां पे लिमिट का यूज कर लेंगे अगर हमने वेसल को कंसीडर किया है दिस इज टॉप सरफेस ये एलिमेंट यहां पे भी हो सकता है और ये एलिमेंट यहां पे भी हो सकता है अगर यहां पे इस एलिमेंट की डेप्थ देख लेंगे तो h इज इक्वल टू 0 यहां पे देख लेंगे तो h is equal to h तो यहां पे इसका लिमिट होगा फ्रॉम 0 टू h इसी तरह से प्रेशर भी चेंज होगा यहां पे प्रेशर देख लेंगे तो यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ठीक है एटमॉस्फेरिक <coughs> प्रेशर और यहां पे प्रेशर देख लेंगे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और दैट इज प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम इस लिक्विड का भी प्रेशर होगा तो हम इसको p से रिप्रेजेंट कर लेते हैं सो दिस इज pa and this is p तो इसकी इंटीग्रेशन p होगी यहां पे pa और यहां पे p इज इक्वल टू इसकी इंटीग्रेशन h होगी तो इट इज रो g into h 0 ठीक है ये आपका होगा p minus pa is equal to ये रो g h रो g h तो हम प्रेशर इनसाइड द लिक्विड हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज p तो p is equal to pa plus rho g h so total pressure on the liquid element inside the liquid is एक तो atmospheric pressure होगा plus pressure due to the liquid column और इसी pressure को हम कहते हैं gauge pressure so this is known as gauge pressure right <coughs> so यहां पे हम एक बात कर लेंगे here the equation shows that the pressure of the liquid depends upon the height if h is same for the two points h is same for the two points two points ठीक है difference of h तब जीरा बन जाएगा so we will write here p is equal to pa pa so at the same heights the pressure will be equal so it depends upon height take it now there are so many units of pressure thoda sa wo hum bhi discuss kar lenge what are the various units of the pressure एक प्रेशर हम लेते हैं वन इज नोन एज एटमॉस्फेयर एटीएम एटमॉस्फेयर एटीएम ये भी एक यूनिट है प्रेशर का दैट इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी मरकरी मर्करी कॉलम एट जीरो डिग्री सेल्सियस एट सी लेवल एट सी लेवल सो वे कैन राइट इट एस ये हम कैलकुलेट करके भी देंगे दैट इज 1.013 इनटू 10 रेज टू पावर सिक्स होगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर यही हम लिख सकते हैं 1.013 into 10 raise to power dyne और सेंटीमीटर को हम चेंज कर लेंगे ये न्यूटन 
पर मीटर में या पास्कल में इसको चेंज कर लेंगे तो टेन रेज टू पावर वन न्यूटन इज इक्वल टू वन न्यूटन इज इक्वल टू टेन रेज टू पावर फाइव डाइन एक डाइन आपका होगा टेन रेज टू पावर माइनस फाइव न्यूटन तो यह टेन रेज टू पावर सिक्स टेन रेज टू पावर माइनस फाइव न्यूटन एंटो सेंटीमीटर को हम चेंज कर लेंगे एंटू मीटर टेन रेज टू पावर टू सेंटीमीटर इज इक्वल टू वन मीटर ठीक है तो एक सेंटीमीटर किसके बराबर होता है टेन रेज टू पावर माइनस टू मीटर्स तो यहां पे हमारा है सेंटीमीटर सुकेर सो इट इज टेन रेज टू पावर माइनस टू होल सुकेर सॉरी माइनस टू माइनस टू तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे इट इज वन पॉइंट जीरो वन थ्री इंटू टेन रेज टू पावर सिक्स इंटू टेन रेज टू पावर माइनस फाइव इंटू टेन रेज टू पावर फोर ये आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सो छ और चार दस बन जाते हैं दस में से पांच निकालेंगे सो इट इज वन पॉइंट जीरो वन थ्री इंटू टेन रेज टू पावर फाइव न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू वन पॉइंट जीरो वन थ्री इंटू टेन रेज टू पावर फाइव पास्कल तो इस तरह से हम एक एटमोसफियर किसके बराबर होता है दैट इज इक्वल टू वन पॉइंट जीरो वन थ्री इंटू टेन रेज टू पावर फाइव पास्कल नेक्स्ट एक और यूनिट का यूज कर लेते हैं वन बार इज इक्वल बैरोमीटर से जब हम मेजर कर लेंगे इट इज इक्वल टू टेन रेज टू पावर सिक्स डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल ये है टेन रेज टू पावर फाइव न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू टेन रेज टू पावर फाइव पास्कल दैट इज वन बार तीसरा हम लेते हैं वन मिली बार वन मिली बार तो एक मिली बार किसके बराबर होता है दैट इज टेन रेज टू पावर माइनस थ्री बार दैट इज इक्वल टू टेन रेज टू पावर माइनस थ्री टेन रेज टू पावर माइनस थ्री इंटू अगर हम पास्कल में कन्वर्ट कर लेंगे तो एक बार किसके बराबर होता है टेन रेज टू पावर फाइव पी ए सो इट इज इक्वल टेन रेज टू पावर टू पी ए सो हंड्रेड पास्कल एक मिली बार के होता है के बराबर होता है इसी तरह से एक और यूनिट का यूज कर लेते हैं दैट इज वन टॉर सो दैट इज इक्वल टू वन एम एम ऑफ एच जी वन एम एम ऑफ एच जी वन एम एम ऑफ एच जी जो लिक्विड कॉलम की हाइट है दैट इज इक्वल टू वी कैन राइट इट इट इज वन हंड्रेड थर्टी थ्री पॉइंट थ्री पी ए सो दीज आर दूनिट मोस्टली यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द प्रेशर तो हम एटमोस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट कर लेंगे वन एटमोस्फेरिक प्रेशर वन ए टी एम इज इक्वल टू सेवेंटी सिक्स सेंटीमीटर ऑफ एच जी एट जीरो डिग्री सेल्सियस एट सी लेवल तो ये हमारे पास हाइट है हाइट इज इक्वल टू सेवेंटी सिक्स सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू अगर हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे इन मीटर्स तो सेंटीमीटर को हमने डेफिनेटली डिवाइड करना है हंड्रेड से दैट इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सेवन सिक्स मीटर्स तो जब हम प्रेशर की बात करेंगे दिस इज ऑफ मरकरी एट जीरो डिग्री सेल्सियस एट सी लेवल सी लेवल यहां पे डेंसिटी ऑफ द मरकरी क्या होती है थर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज टू पावर थ्री इट इज के जी पर मीटर क्यूब ठीक है तो जब हम प्रेशर की डेफिनेशन लिख लेते हैं हमारे पास है पी इज इक्वल टू रोह जी एच रोह के बदले में हम डाल देंगे थर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज टू पावर थ्री 
जी के बदले में हम डाल देते हैं नाइन पॉइंट एट और इसके बाद हाइट हाइट हमारी होगी दैट इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सेवन सिक्स जीरो पॉइंट सेवन सिक्स मीटर्स तो दिस इज रो जी एच तो जब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके सो वी गेट हियर वन पॉइंट जीरो वन थ्री इंटू टेन रेज टू पावर फाइव होगा ये यस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर राइट तो इसको हम कहते हैं दिस इज नोन एज एटमोस्फेरिक प्रेशर नाउ हमने एक लॉ यहाँ पे डिस्कस किया है जिसको हम कहते हैं पासकलज लॉ तो उस पासकलज लॉ को यूज करके हम कुछ मशीन्स का आ, कुछ मशीन्स हमें डिस्कस करनी होंगी जिनको हम कहते हैं हाइड्रोलिक मशीन्स एंड द डिवाइस और द मशीन विच वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द पासकलज लॉ That is, they are known as hydraulic machines. उसमें हमें hydraulic lift discuss करना होगा और hydraulic brakes. तो वो इनशाला हम next lecture में कर लेंगे Thank you.